夫人，夫人，让开！我是来救人的，不想伤人。夫人。来了，何不来？把刀刀放下！谁准许你们对丹川郡主动白刃的？新川主要刺死殷勤，我要带他离开。郡主慎言，你冷静点儿，主上绝不会下此旨意。关心则乱是临阵大计，仔细想想，有没有中别人的刀？五弟这次犯的是死罪，明明是六弟的事儿。可六弟现下没事了，五弟却闹得这般田地。郡主只是担心少主，无意生事。今日之事，任何人不许对外透露，明白吗？是。明日纯夫人就会找主上说清楚的，放心吧。少夫人，少夫人，怎么样了？哎，你可以进去看五少主了，只是五少主的身份，怕是保不住了。纯夫人想让你进去劝劝五少主夫人去求了新川主，让我来见一见你。啊，但只有一炷香的时间。父亲，父亲把老六提走了，怕这要放弃我了吧？新川主心里还是知道你的。嗯。但现在朝臣议论四起，非要有个定论才成。但他已经答应纯夫人了，不予重罚。只要你以后远离朝堂，做个庶民。父亲也一直看不上我这个没用的儿子，哦，我这这么点本事也成不了什么大气候。你这样更好，嗯。喂，大家都劝我让你想开一点儿，我说他豁达着呢，哪会因为这点小事自苦呢？但你看你现在这样一副上吊的样子，让我的面子往哪儿搁？不会的，我不会让你没面子的。我最豁达了，你还不了解我吗？啊，我跟你一样。被打的地方很疼吧？不疼，我一点都不疼。现在，我现在回家就能给你甩根大枪。都什么时候了，你还跟我说笑？真的没事儿，不就是在监牢里吃几顿牢饭吗？我跟你说啊，咱们新川千百年来有几位少主蹲过大牢啊？你想想我多特殊啊！嗯。那你别皱眉了，丑死了！才丑。哦，对了，给你带的差点忘了。嗯，甜的。谢谢。不吃，这是我给你带的。尝一口，甜啊。
我该走了。你好好保重，我在家里等你。放心吧，去吧，走吧啊。少主回来了，尹正，你的伤怎么样啊？陈夫人那边递了消息，说武少主马上就会被放出来，可你别担心。最初的指令，应该很快就会下来。站着绘画，看你这副神情，心里很不服气。孩子有没有做错？为何要服？你也读过书，也学过道理，为人臣下，你还没错。父亲已经放弃儿子了。如今草民，我再是人臣，君臣可以不讲道理，难道父子间也不可以吗？孰是孰非，父亲心里很清楚，无非就是要选一枚弃子，仅此而已，简直是荒谬。父亲，从小到大，大家都觉得我傻。其实我看得挺明白的，旁人的几句话，挑唆父亲去忌惮老爷，但是他有用啊。父亲只好选一个没用的儿子。当了妻子，说天下怎么会有这样的父亲？外人可以只谈利弊，但是家人，家人怎么可以不论对错？你死！这个儿子，谢父亲赐罪之恩，谢父亲不杀之恩。养育之恩。
，伤也是，事情也是。不是你做了，你为什么要认呢？我知道，但是母亲，你以前跟我讲过呀，我是做哥哥的，不能眼睁睁看着他们欺负老六。我从小便有母亲护着，他身边连个人都没有，这种时候。我得护着他呀！是娘不好，娘保护不了你，你别怪娘。哎呀，怎么会呢？哎呀，母亲，你看你哭什么啊？我当然知道母亲是为我好了。再说了，我不当这个少主，我还更逍遥自在了呢。天大地大，我纵马江湖便是。对不起，以前啊，上官总说有好多地方没去过，这下子我便可以陪着他去啊，啊。主上废了你少主的位置，所有的荣华都要收回。上官是郡主，按照九川联姻的规矩，他是有权与你合离的。郡主，如今吴少主被废除，按照九川合盟定下的细则。你有权与五少主解除姻亲关系，也可以随时自由的返回丹川。劳烦嬷嬷转告陈夫人，我上官静，不管尹齐是少主还是乞丐，我都不会在这个时候抛弃他。这日后，郡主你怕是要吃很多苦。我何曾怕过？五少主也是豁达之人，不会在意这些有的没的。一直都传说，你们夫妇不睦，常年分居。如今看来，还是有几分情谊的。我倒很开心看到这一幕，你不至于沦落到孤家寡人。可她毕竟是别人家的女儿。即便是不与你和离，以后的日子也大不如从前。那你们怎么过下去？是不是还得商量着看呢？嗯，我知道。他真的说要对我讲义气，不能丢下我。疯了，是啊，这要是在我们丹川，根本不可能发生这样的事情。我们好好的做我们的生意，你们互相烟就算了，干嘛牵连我们呀？确实，是我连累你啊。不是，我不是那个意思。啊。不好了，不好了，出事了！少主，少夫人，怎么了？宫里来了旨意，说呀。吴少主宣慰下放，按照惯例得搬出卓园。内务府啊，已经派人来清点了。是少主还亲自来了呢。把这些东西都给我清出去啊！我二哥可说了，这院子呀，以后就留给我开府用。哎，把东西都给我放下。上上官郡主人还是这么的威风。
可如今你们家老五啊，已经不是少主了。宫里要把这竹园清出来，这是规矩。怎么？你们家老五五逆犯上，您想试试啊？我是不是少主，你都得换我一声五哥呀。清理卓园是内务府的事儿，你凑什么热闹？清理竹园是内务府的事，跟你有什么关系？我的天！哎，你你都这样了，怎么还端着呢？我是奉我二哥啊，嫡长主的旨意，为的就是防止某些被开除少主级的阿猫阿狗啊，他赖着不走。再给我说一句，怎么着？还想动手是不是啊？啊，我告诉你啊，上次酒楼那事儿我还没找你俩算账呢，我跟你们俩计较，今时不同往日。你们家老五现在什么都不是，你还想跟我动手？你呸！老师啊，风水都是轮流转的，如今你这么风光，可有想过以后啊？我早就想，我的风光还在后头，等我二哥什么时候，你和老六啊就彻底玩完了，知道父亲为什么这么轻易就把你给废了。还不是因为你不中用吗？一个被除名的少主，真够你留名青史的！胡家，胡家！哎哎哎，别跑啊！你别走啊！哎，你们这帮人，你们跑反了！行啊，我我不跟你犯贱人。我我母亲是川夫人，我二哥是嫡长主，你个单穿烈马，你还护夫你啊？我告诉你，你们家老五根本就不喜欢你，他喜欢的是郝家那种小可人。你看看你自己的样子，不自量力，我这都不知道说什么，整天耍个大枪。你俩行啊！我我我我我告诉你，我最近刚染了风寒，你等我病好了，我现在就回去告我母亲，你俩完了，我滚！上官，用不着跟他们一般见识，就这样吧。哎，我感觉侧夫人永远都像小太阳一样。不管有什么问题，只要侧夫人在，都能解决。是啊，只要有侧夫人，什么都不是问题。侧夫人，我们明天什么时辰去酒楼啊？怎么了，侧夫人？我不知道，我是心里很担心。可是侧夫人刚刚还好好的，还鼓励大家呢。如果大家都这么沮丧着，没有一个人鼓劲儿，那才是真的垮。原来侧夫人嘴上说着不害怕，其实都在心里憋着的。希望这次也能顺利度过。侧夫人，苏总官。侧夫人，这是少主特意吩咐小人给您送来的安神香，助眠。他希望您好好休息，睡个好觉。嗯，那我给您先放着，啊。嗯，少主还想对您说，侧夫人心里有事别闷着，也别老想着别人，都把自己憋坏了啊。多谢。也一家人嘛，您客气什么、啊？侧夫人，刘大厨。侧夫人，正是吃青团的时节，这是夫人让我们给您做的。还有，夫人特地为您改了规矩，以后都准许我们吃宵夜了。真的呀？真的太好玩了！侧夫人肯定最喜欢了。侧夫人，你给我尝一个呀！小心！哎，别碰我！怎么样？嗯，好吃
。面茶。嗯，那我来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，谢谢小妹。嗯，点点，还是少佐和俊叔懂侧夫人。嗯，那可不。嗯，侧夫人，别担心了，只要大家在一起，什么困难都能过去。嗯，什么困难都能过去。嗯。哎，以后能吃宵夜了。早晚。嗯，我做了盲品菜，为酒楼重新开业做准备，想让你试试。盲品菜，就是用一个密封的容器，例如鸭腹、冬瓜、桶中等等，把食材包裹起来。客人在没有打开之前是不知道里面是什么的。如若你都喜欢，那别人肯定会喜欢。腌春冬瓜，配上金川海鲜，清爽可口。我真是个天才。嗯，可我不怎么吃海鲜，不如你找郡主，让他帮你。嗯，郡主说要节制，拒绝的很果断，所以才找我。嗯，可我还有招式啊，郡主。你招。好吃吗？嗯，冬瓜提鲜，这方式可以一试，不错。那现在，是不是没那么紧张了？你晚上有大事儿，我怕你紧张，所以打个岔。我叮嘱过苏晨，万一我出了什么岔子，不会出岔子的。可我私自查案，就算抓到了人，有可能被罚，被贬为庶民，你不怕？那这样子好啊，这样就跟我一样了。我的神仙六少主终于要落地成凡人了，你饭量小，我养你没问题。你需要什么？我家中也是有一亩三分地的。还有鸡、鸭、牛、羊、驴，院子里还有一棵桂花树呢。到了秋天可以酿酒喝，不过你可不能白吃，得干活儿。好，听你的。时候不早了，我先走了。这么大个冬瓜粥，我一人吃不完。你得回来在家等你。